，赌博亏空公司挣，现在还用一个假的玉寿堂来骗老夫人。要不是叶小姐待在真的玉寿堂去了，我们到现在还没蒙着。不不不不，不可能！我老公他不会送赝品的，不然他不可能找零零一号鉴定师来鉴定啊！对，这零零一号鉴定师可是我姑父请来的。不认识，我是受叶小姐邀请而来的。不可能，这个贱人怎么可能请来零零一号鉴定师？我知道了，你肯定是和他串通好的，也是他请来的演员。就因为你自己说的话负责，你再胡言乱语，我就一定让你知道我们一品轩的秘密。来人，叫关叔抓起来！我怀疑他参与了做空公司账目的行为，还有这个楚喜月一并抓起来，送进警局。凭什么抓我？我又没有参与做空项目的计划。小庄，有赵关叔，和他一点关系都没有。你这个贱人，逼我出去为你着想，这么快，你就陷我于无意。楚喜月，专案你是因为打碎了真的玉树岛，根据玉树岛的系统资料和人特质，你需要构成一个秘密。怎么赔不起啊？那你只能牢底坐穿了。不会的，怎么会这样？石瑶，对，石瑶，他是徐氏集团的总裁，他能帮我赔？好，给你三天时间。你要是拿不出一个亿，就别怪我翻脸无情。带走。我放开了。聂总，这玉涛市场价才三千万，你张口就要一个亿，未免有点狮子大张口了吧？说的不错。这玉寿堂的市场价确实三千万，但要看送的人是谁。倒是叶小姐让我刮目相看，不仅能拿出真的玉寿堂，还能请了一品轩的人。叶小姐的身份地位不一般呢。叶总，虽然你帮我解了围，但有些事情还是尽量少打听，毕竟人都是有秘密。说的有理。哦，对了，你是过来找张总的吧？他在楼上。奶奶，我已经见过他了，人还行，反正我是无所谓的，最终还是要看他。小子，你给我正经点，什么叫无所谓呀、啊？这么多年，你连个女朋友都没有谈过，不知道的人还以为你……奶奶，我那不是没时间吗？再说，一般的女人连你的一根手指头都比不上。我住在楼里，就你小子嘴甜，跟抹了蜜似的，怎么不放在哄女人身上？江总，我来了。我觉得婚约的事情，孙、嗯、媳妇。慕云，哎呀，你看，这不就巧了吗？我刚才呀就觉得你气质温雅大方，想介绍给我孙子，可是我孙子呀已经有婚约了，没想到竟然就是你。老夫人，这我还没答应呢，而且长辈也没有跟我说过这事儿。我碍事，还没结婚吧？正好啊，我孙子也单着，你俩都是单身，这不就完了吗？嗯，老夫人啊。我来的时候特地找了一个大师算过，说我跟您孙子的八字特别特别不合。哦，对对对，我跟他水火不容，相生相克。奶奶，我看是算了。行啦，你俩一出生的时候呀，我就找人算过了，人家大师说呀，你们俩合得很，一个旺夫，一个旺妻。我还没有老糊涂呢。你们两个岂会哄骗我？的确是挺旺夫的，能把徐家从一个名不见经传的小家族，旺到了差点跟四大家族平起平坐的地步。老夫人，那我们才第二次见，也不太熟，要不然你给点时间我们了解了解。都给你们准备好了，有的是时间了解，多坦诚都行。来人，奶奶，进屋吧，好好了解啊。奶奶，你怎么不开开？都已经开始叫奶奶了，身体不小，内心很诚实吧？江先生，你现在正在逐渐消磨我们第一次见面的好感。随你怎么说吧，反正奶奶的话我是没有办法忤逆的，要不然惩罚更严。你干嘛？好走啊，这个加上窗帘应该差不多。<笑>这条项链怎么会在你这？有路都能掉进湖里，还要有我在，你得谢谢我。走开，我不用你管。你是男子汉，不能哭。来，我把我最喜欢的挂件给你，这样就能一直保护你了。
你送给我一件礼物，我也送给你一件，互相保护。江总，请你放尊重一点，我不是随便的人。为什么这台项链会在你这儿？我为什么要告诉你？这是小时候我送给一个小女孩，说这条项链是你。原来小时候被我从河里救出来的小屁孩就是你。救人是你？还真的是你啊，小屁孩！我还能记得你小时候哭鼻子的样子呢。奶奶，那个你就别强迫我们了，强者高不体肥。你看江少爷，他人中龙凤，一表人才。哼、嗯，我就是一个被退婚的小丫头片子，实在是配不上你孙子。今天呢，我们就跟奶奶一句实话，这婚到底结不结？奶奶，这婚他真结不了。那就继续待着吧，把饭菜放下，我们走。奶奶，看什么？那人肚子饿了，不正常。先吃，有人吃饱了再走。不愁了，好热。我睡。我警告你，别考验我。禽、啊、兽，你昨天晚上对我做了什么？需要帮你回忆一下吗？你无耻！都是奶奶搞的鬼。不过事已至此，我就要对你负责。如果你不愿意的话，我去跟奶奶说。不就是结婚吗？我愿意。小院，我终于找到你了。接下来的日子，换我来守护你。真是天造地设的一对啊！我们事情也办了，这该领证领证，该生孩子生孩子。趁我呀，现在还能动，还能帮你们呀，带带风孙。奶奶，这件事情真的太早了，我们还有事情，先走了。奶奶看着呢。<笑>你们可要记住呀！从现在开始，我们表面上是夫妻，但实际我们是同居室友。我们虽然生活在同一屋檐下，但我们互不干扰。我不会花你一分钱。一年以后，我们自愿离婚。你有什么意见？我可以养你的，不准越矩，而且我也不需要你养。同意的话就签字。好吧。小鱼姐和徐氏集团的签约合同已经准备好了，您需要来看一下吗？知道了。光里拉，等等。你怎么在这里，小鱼姐？你忘了你送我的房子就在这个小区、啊？在这儿啊！哎呀，看我这脑子，这两天事情太多，都忙迷惑了。小鱼姐，你跟江总，李十足，没见我的清白算是毁了。什么？我找那新疆的算账去。算了，合同都已经签了。这不是腾龙集团的首席执行官程毅吗？叶淑玉怎么会跟他扯上关系？一年的婚约，一年后才自由。江家这不是欺负人吗？不行，我要搞死江家！搞搞搞，你拿什么搞呀？腾龙集团和江氏集团的财力不相上下，这真要搞起来，只会两败俱伤。算了
，走一步算一步吧。那徐世瑶那边，没想到我帮了徐家那么多年，居然帮出来一个白眼狼。徐世瑶，你不仁，就不能怪我不义了。你怎么这么早就回来了？你刚才去见谁了？我凭什么告诉你啊？怎么，真把我当成你妻子了？那个，虽然咱们是协议，但是你不能再问乱了。我们江家还是要有门风的。哟，吃醋了？放心吧，我叶舒瑜也不是谁都能攀得上的。我一会儿还有个局，先走了。江总，您看您的酒都快喝完了，我再给您倒点吧。江总，我听说您刚回国，对杭城一定还不熟吧？不如这两天我带您逛逛，杭城的夜景可是很有特色的。不用了，我对夜景不感兴趣，我更喜欢一个人。杭城这几年变化可大了，要是没有人陪着，恐怕江总您会迷路啊。我有司机，我有店，有他们在，我是不会迷路的。江总，我听说你们每天工作可辛苦了，正好我学过一点按摩，不如。江总您放松放松，江雨婷，这位女士，凡事都得讲个先来后到，不是？她是我的人，请你放尊重点。你，你是从哪里冒出来的贱人？不愧是江大少爷，这才回国没多久，还是这么强。虽然我们签了协议，但江家也是要门风。这可是你说的，所以夫人是来充实江湖，谈不上。不过我叶舒瑜的男人，也不是谁都可以染指的。我我没听错吧？情况不对。江云婷现在是我的人，以后大家工作归工作，其他的事情就请找别人吧。今天这酒就当我给大家赔礼道歉了，希望大家给我个面子。给面子，给面子。嗯，严重了，我不需要面子。来来来，江哥给你，我们没有意见，是吧？没有意见。嗯。霸气的小玉姐，我喜欢。不过这个是七十二度的烈酒。我宣布，江云婷是我的。好。